Buongiorno e benvenuti nel mio canale. Anche oggi parlerò di shortcut e vedremo come pixelare o sfocare dei volti in un video. Dei volti naturalmente che si possono muovere in questo video. Dunque se utilizzate anche DaVinci Resolve, vi consiglio di usare DaVinci Resolve perché si possono pixelare o sfocare più volti anche in contemporanea, mentre con shortcut si può pixelare o sfocare un volto alla volta almeno non ho trovato il sistema per poter realizzare un progetto con cui soffocare più volti o più facce in un, in un solo colpo bisogna eventualmente salvare il video poi eventualmente ricaricarlo sul shortcut e aggiungere un'altra sfocatura o un'altra pixelatura ma vediamo come procedere poi eventualmente nelle poste vi linkerò anche le risorse per utilizzare da Vinci Resolve nel caso usiate anche questo, quel video editing dunque si va su elenco di produzione e si trascina il video su cui operare questo video qua come vedete ci sono dei volti si spostano nella timeline si può far andare il video i volti si muovono anche se non in maniera proprio eccezionale ma tanto basta Ecco, come si fa a sfocare un volto? Poniamo che noi si voglia sfocare questo volto qua. Si deve innanzitutto duplicare questa traccia, quindi si va su traccia operazioni, sul menu traccia operazioni, aggiungi traccia video e si trascina un'altra volta la stessa traccia. Poi vedete perché è necessario farlo. Adesso il mouse rimuovi e così si va. Sono due tracce, chiaramente una identica all'altra, quindi praticamente non ci se ne accorge neppure. Abbiamo inserito due tracce proprio per, per poter inserire la sfocatura. Poi selezioniamo la prima traccia, andiamo su filtri, più, filtri video e andiamo su sfocatura. Ecco, è meglio utilizzare la sfocatura esponenziale, non la sfocatura gaussiana come invece succede in DaVinci Resolve. Su shortcut bisogna usare la sfocatura esponenziale. Questa è la sfocatura esponenziale, si sposta il cursore fino a che non si sfoca proprio secondo il livello che si desidera. Ecco adesso la sfocatura è veramente eccezionale, è veramente eccezionale, non si riconosce niente. Ora però noi vogliamo sfocare soltanto il volto di questo ragazzo qua sulla sinistra. Quindi dobbiamo inserire una maschera. Per inserire una maschera andiamo sempre su filtri ma la finestra di filtri è già aperta quindi andiamo sul più filtri video e si va maschera forma semplice eccolo qua maschera forma semplice ecco qua come vedete la maschera in forma semplice di default è questo rettangolino a noi ci serve più avere una forma ellittica perché vogliamo nascondere un volto questa è la forma ellittica la morbidezza secondo me si può mettere a zero perché a noi non ci interessa tanto la morbidezza ci interessa che sia una sfocatura diciamo così con i bordi netti in questo modo qui dobbiamo impostare la posizione e la dimensione la rotazione si lascia stare perché non, non occorre dunque innanzitutto impostiamo la, la posizione si va su orizzontale e si sposta sulla sinistra così poi si va su verticale e si sposta invece in alto ecco fatto la larghezza si diminuisce un po', mentre l'altezza si aumenta. Si sposta ancora un po' in orizzontale perché non è proprio preciso. Può magari aumentare un po' di larghezza e anche un po' di altezza per essere sicuri. E adesso il volto di questo ragazzo è oscurato. Però se io faccio andare il video, chiaramente non sarà sempre oscurato perché il ragazzo si sposterà mentre la sfocatura rimarrà sempre nello stesso punto, vedete? A parte che in questo caso non occorre pure tanto spostare la sfocatura, però è bene spostarla. Come si fa a spostarla? Chiaramente si utilizzano i fotogrammi chiave, quindi si porta all'inizio l'indicatore di riproduzione con la sfocatura già impostata e si clicca sui fotogrammi chiave relativamente ai parametri del orizzontale, cioè della posizione, verticale sempre della posizione, larghezza sempre della dimensione 
e altezza sempre della dimensione, mentre si lascia perdere la rotazione e la morbidezza e si lasciano come sono. A questo punto qui vedete in basso a destra è stato creato il primo fotogramma chiave per tutti i parametri che ho, a cui ho aggiunto i fotogrammi chiave, si sposta in avanti l'indicatore di riproduzione, ecco fatto, ecco qui si può spostare un po' sulla sinistra la sfocatura, troppo, ecco fatto, e magari si può anche un po' alzare, ecco fatto. Poi spostiamo ancora un po' più in avanti, e stavolta si sposta sulla destra, ecco fatto, come dimensioni può andare bene, si sposta ancora un po' più in avanti, stavolta si sposta un po' in basso, così, ancora un po' in avanti, stavolta invece bisogna spostarlo parecchio, si sposta sulla destra, poi si sposta in alto, ecco fatto. Poi si sposta a fondo scala l'indicatore di riproduzione, a fondo clip, diciamo così, si sposta un po' più sulla destra e magari un po' più in alto. Ecco fatto. Adesso si può far andare l'indicatore, si può far riprodurre il video per vedere che effettivamente il ragazzo sia sempre coperto dalla sfogatura, come in effetti è. Se non fosse così bisogna andare qua sui fotogrammi chiave, eventualmente qui vedete ci sono i fotogrammi chiave, andando, selezionando appunto la maschera in forma semplice, andando su effetti, si possono visualizzare i fotogrammi chiave, quindi si andare su filtri e selezionare la maschera per vedere i fotogrammi chiave, come vedete qui si possono chiaramente spostare anche direttamente da qua, comunque... Secondo me si può fare tutto molto meglio da editing senza andare su effetti e questa diciamo così è la sfocatura di un volto, qui come vedete c'è i fotogrammi chiave della sfocatura esponenziale ma non, non le ho aggiunto nessun fotogramma chiave alla sfocatura esponenziale ma solo alla maschera. Al posto della sfocatura si può usare anche la pixelatura, si lascia tutto qui così com'è, se volete usare la pixelatura si mette all'inizio, quindi la maschera e i fotogrammi chiave della maschera sono già impostati, per usare, per usare la eh, pixelatura a sposto della sfocatura, si toglie la spunta sfocatura qua, togliendo la spunta sfocatura, sparisce la sfocatura, si va sempre su filtri qua sul più, chiaramente in questo caso io ho tolto la spunta, ma voi scegliete soltanto il filtro, non importa che passiate dalla sfocatura, andate su mosaico, mosaico e come vedete il ragazzo sarà coperto da una pixelatura possiamo far andare che essendo i fotogrammi chiave stati impostati sulla sulla maschera seguirà comunque l'andamento del del volto dello spostamento del volto Ora rimettiamo la spunta a sfocatura esponenziale e magari togliamo il mosaico. Se noi vogliamo nascondere un altro volto, dobbiamo per forza andare su esporta, si lascia, non si tocca niente, quindi viene lasciato predefinito come esportazione, si va su esporta file, si aprirà esporta file in Windows, si mette che so, 1, si va su salva e verrà esportato il video qui, di cui vedremo la percentuale di completamento nella finestra attività in alto a destra. Ecco, ha già esportato il file, torniamo quindi su elenco di produzione e in elenco di produzione trasciniamo questo file che è stato esportato con il nome 1, ecco qua, lo trasciniamo in elenco di produzione, qui selezioniamo entrambi, entrambi le, le clip, tenendo premuto ctrl, destro del mouse, taglia e si eliminano. A questo punto spostiamo nella timeline il video in cui abbiamo 
sfocato il volto di una persona, per sfocare il volto di un'altra persona, questo il mouse rimuovi, dobbiamo chiaramente ripetere quello che abbiamo fatto, cioè quindi aggiungere due volte la stessa, la stessa clip e procedere nello stesso modo, cioè si seleziona la prima, invece di aggiungere la sfocatura stavolta aggiungiamo la pixelatura, quindi si va su filtri, più video e quindi scegliamo mosaico, eccolo qua, qui si può impostare la pixelatura nel mosaico così è più sufficiente, chiaramente bisogna impostare per poi la maschera, quindi si va ancora sul più e si aggiunge una maschera, maschera a forma semplice e come vedete la maschera è rettangolare e noi la, la, invece la impostiamo come ellittica, la morbidezza la mettiamo a zero, questa è la maschera si trova a questo punto, si vede qua da, dall'anteprima, come posizione è giusta più o meno come posizione orizzontale, in verticale invece dobbiamo alzarla, ecco fatto, come larghezza possiamo diminuire qualcosa, come altezza invece la dobbiamo aumentare. Come posizione orizzontale dobbiamo spostarla leggermente, ecco fatto. E qui adesso non facciamo esattamente quello che abbiamo fatto prima, cioè impostiamo i fotogrammi chiave, qui lasciamo sovrascrivere ovviamente come in operazione, mettiamo i quattro fotogrammi chiave in orizzontale, verticale, larghezza e altezza, mentre la rotazione e la morbidezza lasciamo perdere, qui in basso si vedono i fotogrammi chiave e ci procede come prima, si sposta in avanti l'indicatore di riproduzione o testina che dir si voglia. Per adesso si è qua tutto bene. In questo caso, si, si per aggiungere un fotogramma chiave, si clicca qua, vedete? Si clicca, aggiunge un fotogramma chiave in questo punto. Magari lo aggiungiamo anche qui, anche qui e anche qui. Poi spostiamo ancora in avanti. Ecco, in questo caso bisogna spostare sulla destra e quindi la posizione orizzontale va spostata un po' sulla destra, troppo, l'altezza forse è un po' troppo alta, la posizione verticale abbassiamo un po', poi andiamo ancora un po' in avanti, la posizione orizzontale la spostiamo un po' sulla sinistra, la posizione verticale la spostiamo un po' in basso, qui il resto va bene, si va ancora in avanti, qui mi sembra che vada tutto ok, forse si può alzare un pochino, la posizione verticale leggermente poi si va ancora in avanti e qui mi sembra che vi sia tutto ok più o meno andiamo a fondo scala e anche qui più o meno è tutto ok quindi si lascia stare così a questo punto si può esportare si va lo, lo, su esporta lo chiamiamo che so lasciamo sempre predefinito quindi non si tocca niente in preimpostazione si va su esporta file in esporta file si dà un nome chiamiamolo demo si va su salva e verrà esportato questo video con due volti, uno sfocato e uno pixelato, però come avete visto lo possiamo fare soltanto in due operazioni successive, mentre con DaVinci Resolve lo si può fare solo, solo con un solo progetto. Magari la prossima volta vedremo come sfocare tutti e quattro questi volti contemporaneamente con Da Vinci Resolver perché come si fa a pixellarli contemporaneamente quattro volti lo abbiamo già visto la volta scorsa qui come vedete si sta procedendo la codifica del video che abbiamo creato nella timeline e alla fine potremo anche riprodurlo ma non occorre farlo perché voi l'avete visto all'inizio di questo video come demo e questo è tutto alla prossima volta